ఆ రోజులో టెన్ కోర్స్ ఆఫర్ చేస్తారు కూడా తెలిసాయి కుషి లాంటి బ్లాక్ బస్టర్ తర్వాత ఇండస్ట్రీ అంతా చేంజ్ చేస్తుంది ఎవరెవరు చేంజ్ చేస్తారో మీకు తెలుసు ఎవరెవరు టెన్ ఆ రోజులో టెన్ కోర్స్ ఆఫర్ చేస్తారు కూడా తెలుసా ఆయనకి ఈ రోజు చేస్తే కుషి తర్వాత అప్పట్లో టెన్ కోర్స్ ఆఫర్ చేశారు అప్పుడు నాకు తెలుసు రజనీకాంత్ కూడా టెన్ కోర్స్ రెమ్యూనరేషన్ అది అక్కడ అంత ఆఫర్ లో ఉండ కూడా వాళ్ళన్నీ కాదనుకుని ఎవరిని కలవటానికి ఆయన మన ఎంత చూపించకుండా జస్ట్ నేను ఒక ఫోన్ కాల్ తోటి ఇమీడియట్ గా మర్నాడే రమ్మని అంటే కన్సర్న్ ఎప్పటికీ మర్చిపోవాలి వాళ్ళని ఇన్స్టెంట్ ఎందుకంటే ఇండస్ట్రీలో ఒక పెద్ద అవకాశం రావాలంటే ఎంత ట్రై చేయాలి ఫస్ట్ అనేది అందరికి తెలుసున్న విషయమే పెప్సీకే ఆయన బ్రాండ్ అంబాసిడర్ ఓకే పెప్సీ మీద ఒక ఎలిగేషన్ వచ్చింది ఫెస్ట్ సైడ్స్ వాడుతున్నారు అని అనగానే ఫస్ట్ ఇండియాలో ఏ సెలబ్రిటీ కూడా అగ్రిమెంట్ క్యాన్సిల్ దీని ఒకటే క్యాన్సిల్ చేస్తున్నాడు అంటే అంత రెస్పాన్సిబిలిటీ ఉంటుంది కోర్స్ ఆఫ్ మనీ వస్తుంది అగ్రిమెంట్ రెన్యూవల్ చేస్తే ఆయన దేనికి డబ్బుకి కకృతి పడే మనిషి కాదు ఊరికే విమర్శిస్తారు కానీ టీడీపీ ఎంత ప్యాకేజ్ ఇచ్చింది ఆ ప్యాకేజ్ నువ్వు పొలిటికల్ గా చెప్తారు కానీ ఆయన అవసరం లేదు నాకు తెలిసి పిఆర్పీలో ఆయన తిరగటానికి ఆయన సొంత డబ్బు ఖర్చు పెట్టి వెళ్ళాడు ఆయన ఆ రోజు అవసరం లేదు కదా పార్టీకి ఫండ్ ఇస్తామని క్యూలు నిలబడ్డారు ఆ రోజు పిఆర్పీకి ఆ రోజు నా పార్టీ ఫండ్ ద్వారానే ఆయన యువరాజ్యానికి ఆయన ప్రెసిడెంట్ కూడా తిరిగినప్పుడు తిరగదు కదా నాకు తెలిసి మాదాపూర్ లో ఎక్కడో ఒక సైట్ అమ్మేసి ఆ డబ్బుతో ఆయన సొంత డబ్బు తిరిగాడు పిఆర్పీలో కూడా ఆయన అంత క్యారెక్టర్ ఉన్నాడే డబ్బు మీద ప్రీతి కానీ అట్లా అవసరానికి ఉండాలి అంతే ఆయనకి అనేది మెంటాలిటీ మన అవసరానికి తగ్గట్టుగా ఉండాలి అనేది ఉంది సార్ నేను అవన్నీ ఎంబర్స్లో నేను నేను నమ్మని ఎందుకంటే నేను చూశాను కాబట్టి దాని గురించి ఇట్ వాస్ కళ్యాణ్ ఫస్ట్ వెంచర్ అవుట్ ఇన్ టు డైరెక్షన్ ఆల్సో హీ డిడ్ పుట్ అ గ్రేట్ ఎఫర్ట్ వి ఆల్ వర్క్ విత్ ద టీమ్ బట్ ద ఫిల్మ్ డిడ్ నాట్ డూ వెల్ ఇట్ ఇట్ డెన్ టేక్ ఆఫ్ they they don't want to hear even that they wouldn't accept it but 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 what i remember was uh, at the end of the film he wouldn't take a single rupee of remuneration through the making of the film but at the, at the end of the film i i was to go and give him his remuneration which was probably half a million dollars and he just pushed it back and he said give it back to the people who invested on my film and i wouldn't take it this this actually left a very lasting impression on my mind because i've heard or we all hear a lot of people say that they are not really tempted uh, by money but to witness something like that i think that left a lasting impression me ne nedana cheyal anukuntunnanu meer endukante rendu pedda ఎస్టాబ్లిష్మెంట్స్తో మీరు తలపోరాతున్నారు అటువంటప్పుడు మీరు మార్క్ కోసమని అడుగుతున్నారు నేను ఒక యువకుడిగా ఇంకో యువకుడికి నేను సహాయం చేయాలని చెప్పి నేను అనుకున్నాను ఆ క్రమంలో నేను ఏమైనా చేయగలనా ఏమైనా పండ్ పండ్ రైజ్ ఏమైనా చేయగలనా అని చెప్పి నేను అడిగాను అలా చాలా సర్ప్రైజింగ్గా మీరు పండ్ రైజ్ అలాంటివి ఏం వద్దండి ఈవినింగ్ మాట్లాడినప్పుడు చెప్పారు మా ఓకే నా ఆలోచన ఒకటి ఉంది మీరు థింక్ ట్యాంక్ మెంబర్గా రండి ఎందుకంటే నేను ఫ్యూచర్ లీడర్షిప్ కోసం మీరు అంటే నేను అప్పటికే నేను ఐఐటి ఢిల్లీ ఐఎం అహ్మదాబాద్ అమెరికన్ యూనివర్సిటీ ఇలాంటి యూనివర్సిటీస్లో నేను కీ నోట్స్ లెక్చర్స్ డెలివర్ చేశాను ఓకే ప్రత్యేకించి యువతను మోటివేట్ చేసే విధంగా నాయకత్వ లక్షణాల గురించి అదే ఆయనకి తెలిసింది ఆల్రెడీ సో ఆయన అనమాట మనకి ఎంతో పూలు ఉంది వారికి దిశానిర్దేశం చేసి నాయకత్వం దీనికి మీరు ఏదైనా ప్రోగ్రామ్స్ క్రియేట్ చేసి ఆ ప్రోగ్రామ్స్లో మనం ఈ కొత్త లీడర్షిప్ని కంటిన్యూస్ ఇది ఒక కంటిన్యూస్ ప్రాసెస్ కింద మీరు చేయగలరా అని అడిగారు అది నాకు నిజంగా నేను ఐ గాట్ ఇంప్రెస్ అది బాగుందని అనిపించింది నేను కళ్యాణం బీచ్కి వెళ్ళి మెడ్రాస్లో బీచ్కి వెళ్ళి టైం స్పెండ్ చేసేటప్పుడు బీచ్లో ఒక తాజ్మహల్ వేస్తే ఎట్లా ఉంటుంది అని చెప్పేవాడిని ఊరికే చెప్పేవాడిని ఏంటి కష్టం అంటే అది కళ్యాణ్కి ఎందుకు జ్ఞాపకం వచ్చింది నేను సాంగ్లో ఈ సాంగ్ ఈ సినిమాలో సాంగ్లో బీచ్ ఒక తాజ్మహల్ సెట్టాక అని కళ్యాణ్ చెప్తే నేను వేద్దాం అన్నాను సో ప్రొడ్యూసర్ అంటారు కళ్యాణ్ ఆనందకి ఏంటి ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది ఇంత పెద్ద సెట్ వేస్తా అంటారు 
सिमला का रिक्वर्मेंटे ले अदो मे वे क्रोत की अने पाइंट अव लाख कल्याण शाली पद शाली इच्छे सपोज चट बे मोस्ट मूवी लास्ट बद्री त्रिविक्रमारागारेलिंग but when i look at a brand i get so many thoughts behind so actually that was either it is company won't get benefited and i'm not doing justice to the money which i have taken uh, so after one year i realized i said um, i'm doing injustice to the product with my own ideology then i said by me are taking money and exploiting them is not right it is not i'm not debating here whether is it good man i'm not talking about it i said right. do i do i do it do i really use it in real life i said i don't use it so my conscience was killing me i said what you don't use what you don't consume and you're trying to sell it and i was not able to face myself every time i look in the mirror i said hey you're not using it so <laughs> i was going crazy i said better off without without money or not with this than stop it <laughs> but, you, but it's so much money you i know it's still like sometimes i struggle when i look at other actors it's not something like i don't feel pain i said oh This guy is making money. How come I don't have money? Um, let me do some ad again. I get the same thought. Again, I stop. And <laughs> that's what I love to do ads, but my conscience doesn't permit. So, how about you pick a product you actually use? Actually, I'm thinking maybe I don't know. <laughs> I'm still <laughs> a brand you wear. You yeah, something like that. Call them and say. Yeah, maybe I... a shirt, maybe a jeans. Yeah, maybe. <laughs> that's the only way to resolve this problem. Yeah, somewhere we have to find the middle path. <laughs> So funny. And also, I feel you ask me when do I feel jealous? When other actors are earning money, I feel jealous then. <laughs> They make a lot of um, uh, spa, what is it, brand branding and all. Brand, they become yeah. brand ambassadors. Mm. It's okay. <laughs> so the solution is you find a brand you already we'll find, use. Uh, yeah, we'll find a middle. <laughs> the car you drive, call those guys and say. పవన్ కళ్యాణ్ గారు కూడా ఈ రిమినేషన్ అంత రిమినేషన్ బయట చెప్పుకుంటారు కదా ఫ్యాక్ట్ ఏంటంటే ఆయనకి ఏదైనా సినిమాకి అవసరం అయినప్పుడు ఆయన అది బడ్జెట్ లో ఉండదంటే ఆయన రిమినేషన్ లో కట్ చేసుకోమని మరి ఆయన ఆ టెక్నికల్ ఎక్విప్మెంట్ తెచ్చి కరువు వస్తే కదా అని చెప్పేసి సద్దెత్తు పెట్టుకుంటే ఏమో ఉంది కులిపో డబ్బులు అలా అండి డబ్బు ఎప్పుడు ఎలా ఉండాలంటే నీరు ఎలా ప్రవహిస్తే అలా ప్రవాహం ఉండాలి కానీ అట్టి పెట్టుకుంటే కంపు కొడితే కుళ్ళిపోతే నోట్లు మగిలి పెట్టి నలిగిపోతాయి అని కొంతమందికి నోట్లను చూసుకుంటే అది ఆశగా ఉంటుంది తృప్తిగా ఉంటుంది పలవ దినంత తృప్తిగా ఉంటుంది